Hello， 大家，欢迎回到易暖家居频道。很久没有给大家更新家居的内容了。本期视频的主题呢是 DIY 卧室大改造，包括我们给墙刷了奶油色的墙漆，加了这个 e s s e n Wall Picture Frame Molding 法式相框线，分享本次改造遇到了哪些困难啊，有哪些做的巧的地方，我们犯的错误。下期视频会讲更多的软装的部分。如果想要尝试刷漆和做背景墙的朋友呢，也可以戳信息栏，所有材料的链接和具体的步骤直接抄作业，记得要点赞关注。注评论哦，下去会有更多的家居内容的更新。我们在楼下的侧卧也做了 board and batten 宜家的家具改造，感兴趣的话可以关注我，等我的更新。给大家做一些背景介绍吧。我们家是新建的期房，如果有关注我小红书的朋友也比较熟悉。一元是参与了整体的设计，当时在选墙漆的颜色呢，在夏天的时候看了好几个 model home， 我们采光非常好，所以它的大灰墙我就觉得非常的大气，有层次，忽略了其实你一个房子不是每一个房间的光线都是那么好的。这是我们家光线最差的一个卧室了吧？也没有想到说这个朝向对这个卧室的光线有这么这么大的影响，明明也是有蛮多窗户的，相机上以及就是改造后可能看不太出来，看一下 before 就知道，其实当时它是非常灰、非常暗的，让我下定决心要去做这个刷漆改。离正式开工前呢，还有大概两三天的样子，我必须要把我们设计图给确定下来了。我看了很多视频。包括 Pinterest 上的照片，大家都有说具体要怎么设计。我可能唯一看到一个就是说尽量要成比例，比如说你上下两个框的话，可以一比一或者二比一之类的。现在拿了我的 iPad， 把画下来，然后用尺子给大家量好。然后我就用 SketchUp 的免费试用版，按照刚刚的草稿来设计图案。SketchUp 的优点呢，就是定下主框尺寸后，可以自动计算剩下的距离。设计完成后，就知道要切多少木条，买多少材料了。今天出来买油漆的桑头，我来了 Sherwin Williams。我们家主要的油漆全部都是他家的，而是全美最大的生产商，基本上 Builder 用的都是他们家。这是我现在是扣石。Quarter gallon, ah,、mm-hmm. uh, alabaster. The alabaster sample. Mhm. 出来了，这个是桑头。我还是要去一趟 Benjamin Moore， 因为他这边没有什么 Simply White 的那个 equivalent。我拿了两个，一个是 Cloud White， 它是 Off White 的一种，还有 Simply White， 都是他们很热门的颜色。现在我们去 Home Depot pick up 工具，回家就可以开始量啊、弄啊，那个墙上做标记了。Home Depot， 这个，嗯，这个，现在来看一下 molding。那这里找到了一个 Non Prime 的 molding， 然后这个是八分之五，这个是一点二五。这看起来好像比较显眼了哈。现在比较中意的是这一个七幺九，还有这个二四四。哎，好纠结。The next day， 又到 Home Depot 了。Home Depot， 我们今天来 pick up 剩下的工具。嗯 ，Painter Tape， 这个没有一个跨头的了。重新买了个空的，之前那个太大了。第二次来看这个 molding 啊，上面有那个它展示出来的。这边就是我手上拿的这个七幺九，是二四四，是细一点的。我看了一个博主，他是用这个二四四的，然后觉得效果有点太细了，所以我们决定还是用这个七百一十九号。其实他网上有 Prime 过的，店里他是没有，所以你要等一周。我们就想长周末把这个 project 做完，只能 go with non Prime， 然后买了 Primer 去给他 Prime 一下。买到十二个，还需要三十。尴尬了，尴尬。这家店被我们掏空了，<笑>只有十二根我们要的这个型号。A few moments later， 来了下图的这家。网站上显示它的那个库存是三十三根，结果我们到现场又只有二十一根，然后其中有个弯的。不是二十根就够了吗？嗯，够是够了的。为了这个 project， 我们斥巨资买了一个 miter saw， 切 molding 的那个木条会比较方便一点。哇，超大一个，比我想象中大很多。那现在是零度角嘛，就给大家示范一下怎么转这个角度。按照这个，它就可以转它的角度。所以我们要四十五度角，你看它这个红色的标志，转到四十五度了，它会咔一声卡进去
，还有这种角度是在后面调，转这个，这样子。现在我找了一块那个飞木板，小刘给我切一个 spacer， 这样的话就可以当一个尺一样的东西。那我们家所有的设计的那个两条边之间都是六英尺嘛，然后就直接切六英尺。也太酷了吧！我们终于到那个裁剪环节了。呵呵这是我用 Sketch Up 画的图纸，所有的尺寸都精确到八分之一。我把那个 Cut Sheet， 就是要多少长的剪几根，也都帮小刘写好了。首先给开始的那个边切四十五度角，先是 Dry Run， 每次之前都要 Dry Run， 然后实际开始。等到刀片停止之后，我手再下去，这样的话，这个角度四十五度就好了。一定每次 double check 一下哪边是长边，哪个是短边。这个时候，我们就要调转一头来切它另外一个四十五度角。首先要在长边量出你所需要的长度，记住所有的尺寸都是长边的。比如说我们这个三十有二分之一，这条线就画下面一点，这样的话，到时候切的时候，这样刀片就可以来进去。这个时候，因为我们翻转过来了。所以要把四十五度调到另外一边，然后又开始一次 dry run， 刀头是正好到那条线那个地方。比如说这根就稍微多切了一点点，其实也没有太多大关系。稍稍磨一点，嗯，稍微磨一下就行了。在它背后写上它的长度，这样到时候就不用一个个再再量过去，因为你木板，特别是。很多的情况下，你就会容易搞错。每一根都是按照这个方法切。只做这一个项目的，可以买这个便宜的手具。刚刚切出来第一个完整的框，这样一模一样，就照这个样子，剩下这些木头给它切切完。五指上中间六个框都有了，下一步了。来继续接下来的视频之前呢，请允许我感谢本次视频的赞助品牌 Aptom。Aptom 家呢是北美这边一个专注高品质床上用品，同时呢又坚持亲民的价格的家居品牌。然后给大家做一下开箱，这是 Aptom 家非常有名的双工蚕丝被，他家是极简包装，里面就直接就是收纳蚕丝被的这一个袋子，我们把它拿出来。它里面是有一层塑料去合成的，在北美这边买床品呢，一定要看 O E K O T X 的认证。外壳是百分之一百的纯棉，刚已经铺好了它的一层 fitted sheet 和一层 flat sheet。我们现在把它套进他们家的那个竹纤维里面。反面给它铺好之后，然后把蚕丝被直接长边对长边，短边对短边，给它绞对绞对好。每一条边都有三个这个扣子，保护好的话就不会溜被子了。它这边有一个小窗户，可以看见里面的那个蚕丝。双工蚕丝呢，就是两个或者两个以上的蚕宝宝做出来的茧，会比单个的更大，做出来的蚕丝被也是更蓬松、更保暖的。竹纤维被套和蚕丝背心呢，是一个非常完美的组合。竹纤维和真丝的肤感很像，但养护却很简单。平时的话，冷水机洗，低温烘干就可以了。今天是长周末的第一天，我们终于要开工了。之前买了一些油漆的 sample， 这三个是一元，前两天买的。Shawn Williams 的 Alabaster， 这两个是 Benjamin Moore 的 Simply White 和 Cloud White。然后这是我们车库刷漆留下的小熊的 l i n e n White 和一个 t a p u White。天气是这样的情况，想看一下说在阴天这个墙上是什么感觉。我早上试的四个颜色，这个和这个都是 Alabaster。最这边的是那个小熊的 l i n e n White， 是最黄的，我涂了一层就放弃了。Alabaster 反正我是和 Cloud White 看出很少的区别 ，Simply White 是最白的，在镜头上是比肉眼可能更明显一点。大家如果说还比较在意自己的房间上不上照。或者说想看出基础差别的话，可以用相机或者手机拍下来，去看一下你喜欢的感觉。我现在还是没有特别的，一定想要很白很白，或者还是想要暖白，可能还是暖白会比较适合西雅图一点吧。完全完完全全看不出区别，我只能看出这一块 Simply White 是最白的，这个是 Cloud White， 这也是 Cloud White， 最那边是 Alabaster。
，上面是 Simply White， 下面是 Alabaster， 可能看到 Alabaster 是要稍微黄一些的。我现在可能内心更倾向于 Cloud White。我希望我今天晚上能做好决定，然后明天去买。已经买到的 picture frame 的那个这面墙的中间已经全部够了，所以我们现在准备画线，然后开始上墙。我的那个水平已经 set up 起来了。昨天已经让小刘做好了这个 spacer， 就是6 inch 的。我们所有的那个框的中间的距离都是6 inch， 有这个就非常方便，就把它当成一个算尺子一样的东西，就不用再一个个量啦。我从这边和这边开始往中间画，这样6 inch， 6 inch， 6 inch， 6 inch。我刚刚已经在那边画好起始点啦，我们现在开始第一个，左上角的那个点对着我的叉叉，然后水珠在中间，这是我们买的那个 v o y b e b r a n d a i l e r 电池是我们家本来就有的。工具的话，大家如果能尽量选一个牌子就选一个牌子，这样的话，你的电池都会是一家的。钉子从这里装进去，就是啊，推上去就好了。装一个电池，拿几块木头过来打打试试看。这么长一根钉子。OK， 第一个。就已经这样大功告成了。经验就是，大家可以从一个点开始横平竖直，慢慢延展出去，每一条边都要用水平重新对过。只要你切得好，一般都不会出错。现在我们接下来就会把所有的框都钉到墙上去，还是一样，就是通过这个大的水平仪给它画上起点线。这边是个 spacer， 给它画上横线，然后就有一个起点，就开始钉就可以了。这个最小边对上起点。和终点，看一下是不是水平。嗯，把钉了。哎，啊，竖着，完蛋。什么？完蛋。啊？救命啊！我这插座忘记考虑了。我们遇到一个比较棘手的问题，插座我当时忽略了，其实应该稍微把这个这个距离稍微往右移一点。然后我们现在这个情况就是，正好有一块需要切掉，我画了线，刚刚小刘跑下去用那个 table saw 给它切了个口。OK， 就差最后这一个，我们今天就可以收工了。好。又遇到了一个尺寸不对的问题，这里多出来这么一点，这个既然是水平的，这个也是垂直的，这个也是垂直的，给它磨掉一点。倒数第二项工作就是把有些钉子没有完全嵌进去，就用这个叫 nail punch 给它再打进去一点，这样的话它就形成一个凹陷的一个洞，然后我们就可以填那个 wood filler 进去，再 sand 它就是平的。如果它凸出来的话就没有办法，所以要先打进去。这地方是罩住它那个原来钉子的那个口。最后一项工作就是用 wood filler 把那些洞给填上。干了之后，我们可以稍微散的一下，就可以上 primer 了。OK， 那今天晚上就这样啦，那我们明天见。又来了，就这样。刚刚在店里忙了好久才弄出来，最后选了森林配的是 Ultra Black， 就是不想反光嘛。墙面是两加仑的 X s h e l l 的，然后所有的颜色都是 Cloud White OC 1 3 0 Moments later， 刚刚小刘给我切出了这边一个 frame， 然后他还在切。我现在开始一个人把这个 frame 切完，这边弄完，我再弄这外面墙就可以开始刷漆啦。还是昨天的步骤，把它给画线，然后钉上去。
。我这个呢，稍微尺寸和下面切的有点出入，歪了一点点，它这下面就空隙比较大嘛。正好跟大家演示一下，如果你定歪了，你要怎么补救？因为我的墙面我后期会重新油漆嘛，所以的话对于墙面的保护就不是首选，所以你只要拿一个这种过腻子的刀，然后进去给它一个一个给撬出来就行了。钉子就这么长，但是它是很细的那种，所以你是可以把它给抠出来的。我来示范给大家看一下，我这个应该是打到 star 的上了，所以它特别难抠，还可以借助一下老虎钳。我实在是拔不出来，我就把它头剪了，然后剩下给它打进去，然后用这个 wood filler 把那个洞给填一下。Meanwhile， 终于切完了，剩下的边角料什么的其实还挺多的，所以我建议大家在切之前最好规划一下每一根要切的长度，最大化你的效率，剩下的你就可以去退掉嘛。像我们这些并一并的话，说不定还有个四五六根可以退掉，可以省四五十块钱呢。哎，吸取教训吧。小刘把剩下的给我都切完啦，那在反面那个墙钉木条。补充一下，如果你后期学会钉枪，如果使用的话，其实你这个钉子可以直接打进去，它是个洞，要抵住，然后打进去，不要老远的打，不再需要 nail punch。我们框全部定完啦，下一步就是 cocking。我们买了一个四块钱的 cock gun， Alex fast dry， 二十分钟就可以抓了。现在我们把它放到 cock gun 里面，然后剪个口就可以。战士的 power。今天就结束，太期待明天刷漆了。没想到这个东西还是弄了两天。接下来就要进入油漆的部分啦，因为我们买的这个是 non primed board， 所以就得先上 primer。天花板也要刷嘛，那我们油漆的顺序一般是从上往下，你就得把地毯全部保护起来。买了 painters tape， 还有这个 plastic drop cloth， 我会把所有 trim。和窗户，把开关的那个外壳扒掉，贴起来之后，我们就可以开始油漆啦。就只要这样一圈一圈，然后把下面那个纸粘在一起就好了。决定把这个床架给中间这个地方拆掉，这样可以进梯子，不然顶上没法刷。然后我现在用个旧床单把床给盖起来。我们终于把所有的木框定好 ，painter tape 贴好，地上铺满塑料薄膜。百分之九十九的体力都已消耗了。<笑>刷洗一定要穿不心疼的衣服。我换上了酱油渍的优衣库。脏了也不心疼的破衣服。牛仔裤也是腰宽松到不行、啊。我们来总结一下：第一，那个木框因为切了四十五度角嘛，所以它有可能会有很多毛刺，在上墙前就要把它给磨好，去了墙上再磨就比较麻烦。第二，长短多少会有点出入，所以你的那个边，比如说你先定横的，横的定死之后竖着，不要定死。最后第四条的时候，对好再给它定死，这样的话就会容易很多。设计的时候那个框框和你那个插座一定要注意。<笑>可以避开就避开吧，如果实在不能避开，就直接就是横挡在中间给它切断。最难的就是你切一个凹槽出来。我看很多那个网上的博主，气钉枪打进去的那个洞，他们是用 cocking 来补的。我实际操作下来是用 wood filler 更好，放上去拧一下就行了。cocking 的话它会比较软，它没有那么好弄。在网上看到有上面很多人就直接用手指嘛，这样你的手就很废。你可以拿一个洗脸巾弄湿，这样的话你手指会保护到。Oh, Painter tape 一定要买够，地上的 cover 也要买够，买多都买少，反正多的都可以退。对，希望这些有帮助到大家。我所有的工具用到的，我的设计图也会分享给大家，在新西兰记得查收哦。新西兰刷 primer 了，买了这个一组的小刷子。我从小到大，我估计我用小就行，因为我们那个框比较小，一个小桶，记得戴口罩。这个是 i n t e primer， 是翻修宜家的那些家具，他们都会用这个。跟 Jenny m o r 的那个 s e i l i n g paint。一加仑的那个盖子很好保存。
快搞啦！有窗户的这一面的相框上面的 primer 已经上完了，不要弄特别厚，不然的话它会滴下来。那我再刷另外反面的那个 primer， 小刘还在勤勤恳恳的 cut in。我现在开这瓶墙漆是 e g g s h e l l 的，颜色也是 Flower White。我从门这边开始切边。快十一点了，我们今天收工了。整体的进度是：天花板刷完一层，墙面除了 picture frame 全部都 cut in 完了。cut in 其实是最麻烦、最费时间的。那今天晚安，明天就上班了，可能就是下班刷个两三个小时，争取在下周末搞定。OK， 晚安。今天是工程第四天了，晚上七点多吃完晚饭，因为昨天 cutting 完了嘛，所以我们想把它今天刷完第一面，然后明天就可以刷第二面了。开始。是我刷漆的第五天了，现在我后面是第一层的效果，给大家看一下，是很不均匀的样子啊，尤其是天花板，现在是非常不均匀。但是第一层嘛，只要覆盖住就可以了，然后第二层的话，它就会比较均匀了。现在已经是第七天了，头顶的漆已经刷完两遍了。我们在刷第二遍的时候，这个 masking tape 要在它没有干之前给它撕下来，切边那个线会比较清楚干净，不然的话很容易干了之后墙漆一坨拉起来。这是我们在车库刷漆学到的，分享给大家。终于刷完了，小刘在拆最后一个 tape。如果胶带撕不掉，我可以用这个刀给它割一下吗？我们整个刷下来应该是一点二五加仑不到的顶漆和两加仑的墙漆，正正正正正正好，稍微多一丢丢，可以用来 touch up。阿布他们家的竹纤维床上用品和云朵蚕丝被，医院家已经睡了大概一年多了。无论是从肤感呀、保暖呀、透气呀和易打理程度来说，各方面的体验都是非常棒的，真的是非常喜欢，才推荐给大家。感兴趣的朋友呢，可以去信息栏下面点链接购买，同时也可以用我的折扣码 Home Ten 百分之十的折扣。一直来一元都非常推崇 luxury on a budget。作为我们一生中待的最久的卧室和最最重要的睡眠质量，阿布他们家的产品真的是非常值得拥有。